Welcome back sa ating Java Programming. Para sa video na to, pag-uusapan natin ang variables and constants. Ang mga pangalan ay binibigay natin o ibinigay natin sa ating mga class, methods at variables ay tinatawag nating identifiers. Kahit ano pa ang gamitin nating mga identifier, kailangan sumunod ito sa rules and guidelines na dapat ito ay sequence ng letters digits, underscore, at dollar sign. Okay lang kahit na anong haba ng sequence. Pangalawa, ito ay dapat na nagsisimula dapat sa letter at sa underscore o kaya ay sa dollar sign. Hindi dapat nagsisimula sa digits. At hindi dapat maging reserve words kagaya ng true, false, or null. Para sa lisahan ng mga reserve words, i-google na lang natin. Tandaan natin na case sensitive ang ating Java. Kaya ang var name na mayroong capital letter V at saka N, ang var name na lowercase at ang var name na uppercase ay magkakaiba. Kung ganun, narito ang ilan sa mga identifier. identify natin kung ano ang pwedeng maging identifier dyan. Tapos, i-comment natin dun sa ating comment section sa baba. Ang variable ang ginagamit para i-represent ang mga values sa program natin na nagbabago. Gaya ng sabi ko sa nakaraang discussion, ito ay representasyon ng memory address na nag-handle ng value. Ibig sabihin nito ay kapag nag-declare tayo ng variable ay sinasabi natin or sinasabihan natin ng computer na mag-allocate ng appropriate na memory space base sa data type ng variable na i-declare natin. Nag-declare tayo ng variable kung sakaling kailangan nating mag-store ng value na gagamitin sa kabuuan ng ating program. Ang syntax ng declaration ng variable ay data type space, variable name, at semicolon. Ang semicolon sa Java ay tinatawag nating terminator. Sa so lahat ng end ng statement natin, dapat mayroong semicolon. Kung sakali naman magkakapareho ang data type ng ating variable, ay pwede nating pagsamasamahin sa isang statement ang declaration nito. Ang format ay yung data type, variable name 1, yung pangalawang variable natin at sa mga susunod pang variable basta sa dulo mayroong semicolon at after ng bawat pangalan ng variable ay dapat merong comma kaya kung sakaling i-edit natin itong average tapos i-declare natin itong variable num1, num2, num3 sa isang statement ang magiging itsura niyan ay ganito integer num1 num2 at num3. Siyempre, dahil na-declare na natin yan, tatanggalin na natin itong integer na to dito. At kaparehas lang yung ginawa natin na to at yung ginawa natin dun sa previous video natin ay parehas lang. Siyempre, common sense, tandaan natin na I-declare muna natin ang variable bago natin gamitin sa statement of operation. At tiyakin natin na merong value ang variable bago natin gamitin. So, syempre, itong halimbawa, itong average na to, hindi natin to pwedeng ilagay dito sa unahan. Kasi, hindi pa nagkakaroon ng value yung num1, num2, num3. So, kailangan magkaroon muna yung value bago tayo bago natin gamitin at i-assign sa isang variable. I-comment nyo sa baba kung ano ang mali sa code na to. Sa Java at iba pang mga programming language, meron tayong tinatawag na assignment. Ang assignment ay ang pagdidesignate ng value para sa ating mga variable. Ang isang assignment statement ay lagi natin may kita sa mga programs lalo na sa Java. Matapos na ma-declare ang isang variable ay binibigyan nito ng assigned value sa isang assignment statement. Sa Java, ang equal sign 
ang ating assignment operator. Ang syntax ng assignment statement ay variable name o yung variable equals sa expression. Ang expression sa statement ay representation ng isang value o kaya naman ay computation ng mga values kasama na dito ang mga computation na may mga variables at operations. Sa nakaraang class natin sa average class, ang apat na line na to ay tinatawag nating assignment statement. Naka-assign sa num1, num2, num3 ang user input o yung pag-accept ng input galing sa user gamit ang keyboard at para naman sa average, ang ginagawa naman natin ay kinukuha natin yung result ng summation at i-divide natin sa 3 tapos saka pa lang natin siya ilalagay sa assignment variable. Siyempre, sa programming, hindi po pwedeng i-assign sa value ang isang variable. Tulad ng halimbawa ay ganito, equals var name. Hindi ito po pwede. Kasi, constant ang 2 at hindi mo pwedeng iba to sa kanya ang, ang isang variable kasi yung variable natin wala pang value at syntactically sa Java, hindi yun ay accept Ang output statement na system that out that print line u equals 4 ay isang correct statement ang ibig sabihin nito ay ganito u equals 4 at pagkatapos sa kanya pa lang i-output yung u Itong statement na to ay kaparehas ng statement na ito. Pwede rin naman nating gawin na multiple variable assignment tulad ng ganito. u equals and equals i equals 1. Yung u yung end at yung i ay mga variable na naka-assign sa 1. Kung i-rewrite natin yan, ganito ang equivalent niyan. Una, equal muna yung i sa 1. Tapos yung end sa i. At ang u naman ay equivalent sa end. So, ito at ito ay magkaparehas ang ibig sabihin. Ano ang mali sa code na to? I-comment ka natin sa baba. Sa mundong ito, ay may mga value na permanent at hindi nagbabago at hindi pwedeng baguhin. Para pakitunguhan ito sa ating programming, ang ating programming language o ang Java ay hinahayaan tayo na mag-declare ng mga constants. Ang mga constants ay mga variable na nag-hold ng permanent value. Sa Java, ang constant variable ay tinatawag ding final variable. Isa sa limbawa ng permanent o constant value ay ang value ng pi na 3.1459. Ang pag-declare ng constant sa Java ay ganito. Una, yung keyword na final yung ating data type, katabi ng data type, ay yung ating constant name. At pagkatapos ay ang assigned value. Pagaliin natin gawing capital letter or caps lock or uppercase ang constant name natin para lang sa ating convention. Para maintindihan natin to, i-modify natin yung ating scanner input at i-declare natin na final or constant yung value ng pi. I-save as lang natin. Save as. 
Tapos, lagyan lang natin ng, lagdagan natin ng pangalan para malaman natin na ito ay para sa constant.java. After natin i-save as, ayusin natin yung pangalan. Ugaliin natin na dapat magkapareha ang class name at ang ating file name. Okay? Next, ay i-declare natin ang final na pi. Final. Ang data type na double. Ang variable. At ang 3.14 Oops. 3.14159 Semicolon. Save it. At pagkatapos, palitan natin ito ng pi. Save. Pagkatapos natin ma-edit, punta tayo sa ating CMD. Java. Circle. Area. Scanner. Input. Oops. Input. Constant. Oops, kailangan natin ito palitan. Ayan. Ayan. At pagkatapos ay constant and enter. At sabihin natin 10 at ayan. Subukan natin palitan yung ating constant. Sabihin natin dito Yung pi ay papalitan natin ng value, gawin natin 89. At tignan natin kung magra-run, compile natin. Ito. At ayan, meron na siyang error. At sinasabi, cannot assign a value to final variable pi. Okay. So, mali yan. Hindi, dahil final siya, hindi mo yan pwedeng i-modify. Save natin yan. Dito na muna natin tatapusin ang discussion natin para sa video na ito. Sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang numeric data types at operations sa Java. Until next time!